ఈ చక్రం అంటే సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖు చక్రం అండి ఇది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఆరు ఐదు రెండు వేల పంతొమ్మిది అనమాట ఆ రోజు చక్రంలో మనం చూసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే చంద్రుడు ఇక్కడ కనబడతాం కర్కాటకంలో ఉన్నాడు సవి చక్రం వేశాను కర్కాటకంలో ఉన్నాడు కన్యా రాశిలో మనకంటే బుధుడు కుజుడు శుక్రుడు ప్లస్ రవి నాలుగు గ్రహాలు ఇక్కడ కనిపిస్తాం అన్నమాట చతుర్గ్రహ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది గురుడు వృషభంలో యాజ్ యూజువల్గా ఉన్నాడు శనికేతువులు అనేవారు తొమ్మిదో భాగం అంటే మనకి ఇక్కడ ధనస్సులో కనిపిస్తున్నాడు రాహు యాజ్ ఇట్ ఈస్ థర్డ్ హౌస్లో కనబడేది మేషం అనుకుంటే ఇక్కడ థర్డ్ హౌస్లో కనిపిస్తున్నాడు ఇది ఒక చక్రం సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదునే ఈ చక్రానికి ఒక విశిష్టత ఉంది ఏమిటి ఆ విశిష్టత ఉందని మనం మాట్లాడుకున్నామంటే కరెక్ట్ ఇరవై ఐదో తారీఖు నాడు కుజుడు అనే గ్రహం ఇక్కడ నుండి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నాడు వాడు అంటే కన్యా రాశిలోకి వచ్చాడు అంటే కన్యలో ఏంటంటే కుజుడు రవి శుక్రుడు బుధుడు నాలుగు గ్రహాలు కూర్చున్నాయి ఇక్కడ బుధుడికి ఉచ్చస్థానం అయింది శుక్రుడికి నీచస్థానం అయింది రవితో కలిసిన బుధుడు కుజుడున్నాడు ఇక్కడ రవి అగ్నితత్వం గుజుడు కూడా అగ్నితత్వం ఉన్నాడు ఇక్కడ సో ఇటువంటి నాలుగు గ్రహాల మధ్య ఇక్కడొక కన్యా రాశిలో వాళ్ళకి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఫామ్ అవుతున్నాయి మనం ఆస్ట్రాలజికల్గా చెప్పడానికి అవకాశం అనమాట అయితే ఇక్కడ ప్రకృతికి దీనికి సంబంధం ఏమిటి అని చూసినప్పుడు ఏంటంటే ఈ నాలుగు గ్రహాలని శని ఇక్కడ నుండి టెన్త్ ఆస్పెక్ట్లో ఇక్కడ చూస్తున్నాడు వీడు ఎప్పుడైతే శని స్టెన్త్ హాస్పిటల్ ఇక్కడ చూస్తుంటాడు కుజుడు శని నుంచి చూస్తుంటాడు అంటే ఫస్ట్ కుజుడు శని నుండి చూడనప్పుడు చూస్తున్నప్పుడు శని టెన్త్ హౌస్ ఆస్పెక్ట్లో ఇక్కడ రవి శుక్ర కుజ బుధ ఈ నాలుగు గ్రహాలు చూస్తున్నప్పుడు శని యొక్క ప్రభావం వీటి మీద ఎప్పుడైతే పడుతుందో ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ రవి కుజుడు వీళ్ళిద్దరూ శనికి శత్రువులే స్పెషల్లీ శని యొక్క దృష్టి శని కుజుడు మీద పడినప్పుడు వైపరీత్యాలు ఏర్పడతాయి ఎన్నో సార్లు ఎన్నో ఎపిసోడ్లు మనం చెప్పుకుని ఉన్నామన్నమాట అంటే ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది శని యొక్క దృష్టి ఇక్కడ కుజుడు వచ్చిన తర్వాత ఆరంభమవుతుంది కుజుడు ఇక్కడ నుంచి పెట్టుబడి వైపరీత్యాలు ఉండవు కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ రాగానే ఇక్కడ కన్యా రాశిలో విపరీతమైన వైపరీత్యాలు ఆరంభం అవ్వడానికి అవకాశం కనబడుతుంది ఇక్కడ కన్యా రాశిలోని ఇక్కడ ఏంటి కన్యా రాశి వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు కన్యా లగ్నం వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు అనే విషయాన్ని మనం విశేషంగా తెలుసుకుంటే వాళ్ళకి విపరీత వైపరీత్యాలు కనబడుతుంది అంటే వాళ్ళకి డిస్ డిజాస్టర్స్ ఎక్కువ జరగడానికి అవకాశం కనబడుతుంది ఎందుకంటే ఈ రాశి మీద వచ్చి కనబడుతుంది కాబట్టి ఓకే ఇది ఇలా ఉంటుండగానే ఈ శని కూజుల యొక్క కళ యొక్క వైపరీత్యాలు అని చెప్పడానికి రెండు వేల తొమ్మిదిలో కూడా మనం కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు చూసాం ఏ గాల్లో జరిగిన విపరీత వైపరీత్యాలు ఎన్ని సంఘటనలు జరిగాయో అవన్నీ మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే అప్పుడు కూడా ఇదే కాంబినేషన్ మనకు అక్కడ కనిపించింది ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ కాంబినేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నాం అన్నమాట ఇటువంటి కాంబినేషన్ వచ్చినప్పుడు ప్రకృతిలో ఏం జరుగుతుంది ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అంటే ఏదైతే మనం ఊహిస్తామో ఊహించినా వ్యతిరేకంగా జరుగుతుంది ఊహించిన వ్యతిరేకంగా జరగడం అంటే మనకు నేషనల్ క్లామిటీస్ ఎక్కువ కనబడతాయి తర్వాత ఈ కుజ శని కలిగిస్తే అదొక యుద్ధానికి సంబంధించిన ఒక స్పష్టమైన ప్రతిపాదిగా చెప్పడానికి అవకాశం కూడా ఉంటుంది అన్నమాట అంటే ఇక్కడ నలభై ఐదు రోజులు ఉంటాడు కుజుడు అక్కడ ఉన్నాడు వాడు ఆటోమేటిక్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాడు వాడు సో ఈ నలభై ఐదు రోజులు కుజుడు అక్కడ ఉన్నప్పుడు రెండు అగ్నితత్వాల గ్రహాల మీద శని యొక్క దృష్టి పడుతున్నప్పుడు అదేవిధంగా కుజుడు దృష్టి శని మీద పడుతున్నప్పుడు ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ శని దృష్టి కుజుడు కుజుడు దృష్టి శని మీద పడడం అనేది ఒక వైపరీత్యం అని చెప్తాం అన్నమాట అంటే ఫోర్ ఇన్ టెన్ కాంబినేషన్ వాళ్ళు చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇవి రెండు మన ఇది భారతదేశ పటాన్ని కానీ మనం తీసుకుంటే మనం తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ మనకి కనిపిస్తాం అనమాట అంటే సౌత్ వెస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ అంటే దిగువ భాగంలో మనం న్యాచురల్గా చూసుకునే భారతదేశం పటాన్గా మనం తీసుకుంటే మనకి దిగువ భాగం అంటే ఇటు టేక్ ఫ్రమ్ బాంబే తీసుకోండి అయితే మనం తీసుకుంటే వెస్ట్ అని అలాగే ఈస్ట్ సైడ్ చూస్తే మద్రాసు మద్రాసు నుండి కలకత్తా నుండి కింద భాగం నుండి ఏదైతే ఉందో ఆ భాగం నుండి ఒక వైపరీత్యాలు జరగడానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు జరుగు అది మీరు నేషనల్ క్లామిటీస్ అనుకోండి లేదా టెర్రరిజం ఎంట్రీ అనుకోండి లేకపోతే శత్రువు ఒక దేశాల మన మీద చేసే చిన్న చిన్న దాడి అనుకోండి ఏదైనా అన్నప్పటికీ ఈ రెండు ఈ కాంబినేషన్లో జరుగుతుంది కాబట్టి దిగువ భాగం మన ఇండియా మ్యాప్ని కానీ మనం వేసుకుంటే ఈ రకంగా మన ఇండియన్ మ్యాప్ అనుకుంటే ఇది నార్త్ వేసుకుంటే ఇది సౌత్ వేస్తాం ఇది మనం ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఈస్ట్ సీట్ పక్క వేస్తాం ఇది వెస్ట్ కింద వేసుకుంటామండి మే ఇండియా కింద వేసుకుంటే మనకేంటే సౌత్ భాగం అంటే ఈ భాగం నుండి ఈ భాగం మధ్యలో ఇది మనకు అనిపిస్తుంది సవ్య చక్రం వేసాను అప్పు సవ్య చక్రం వేసినా కూడా ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ అనమాట అంటే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ బాంబే ఫ్రమ్ హియర్ కలకట్టాకి కొంచెం కింద భాగం నుండి ఈ అన్ని భాగాల మీద మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం చాలా అవసరం పడుతుంది అనమాట ఇప్పటికీ మనకు కొన్ని న్యూస్లు వస్తున్నాయి ఏంటంటే కేరళలోని తమిళనాడులోని అందరూ టెర్రరిస్ట్ ప్రవేశించారని కూడా మనం చెప్తున్నారు టీవీ వార్తలు కూడా
అది నౌకాదళానికి సంబంధించిన కొన్ని వ్యవహారాలు కూడా జరగడం కానీ ఇవన్నీ జరగడానికి అవకాశం అనేది ఈ కొండల్లో మనకు చాలా స్పష్టం కనబడుతుంది దీని డిగ్రీస్ వైజ్ మనం వెళ్తే ఇంకొంచెం స్పష్టం కనబడుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఛానల్లో మనం అంతకంటే ఎక్కువగా చెప్పకూడదు కాబట్టి జస్ట్ ఓన్లీ ద చార్ట్ వేసి మీకు అది చూపిస్తున్నాం సో ఇది మళ్ళీ మనకు ఏంటవుతుందంటే నవంబర్ ఫిఫ్త్ కల్లా ఏమవుతుందంటే గురుడు ప్రవేశిస్తాడు ఇక్కడ ధనురాశిలో ప్రవేశిస్తున్నాడు ఎప్పుడైతే ధనురాశులు ప్రవేశించాడో ధనుడు గురుడు కుజుడు యొక్క దృష్టి గురుడు మీద కూడా పడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ అగ్నికత్వం కలుగుతుంది బై ద టైం రవి శుక్ర బుధి వీళ్ళందరూ మారిపోతారు రవి కూడా ఆల్మోస్ట్ తులారాశిలో ప్రవేశాలు శుక్ర బుధులు ఏమో మనం చూస్తే వృషికంలో ప్రవేశించడం గురుడు చూస్తే అక్కడ వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఇంపాక్ట్ అనేది అప్పటికి పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది కుజుడు ఇంకా అక్కడే ఉంటాడు కానీ మిగిలి గ్రహాలన్నీ అక్కడ నుండి మారిపోతున్నాయి మారిపోవడం వల్ల అంటే కుజుడు యొక్క ఇంపాక్ట్ అక్కడ నుండి పూర్తిగా తగ్గుతుంది ఎందుకంటే కుజుడు కూడా ఎక్కువ నుండి మహా అయితే టెన్త్ కానీ లెవెంత్ కానీ తులారాశిలో ప్రవేశించేస్తాడు దాంతో ఏంటంటే ఈ కన్యా రాశిలో ఉన్న ఎఫెక్ట్ పూర్తిగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట అంటే కన్యా రాశి మీద ఈ నలభై రోజులు కన్యా లగ్నం అనుకోండి కన్యా రాశి అనుకోండి ఇది అనబడికి దాని మీద పడే ఇంపాక్ట్ ఇట్స్ అన్బిలీవబుల్ అనమాట అంటే ఈ మన భారతదేశ చిత్రపటాన్ని తీసుకుంటే ఆ భాగం ఎక్కడైతే కన్యా భాగం వస్తుందో ఆ భాగంలోనే కొన్ని దోషాలు జరుగుతాయి కొన్ని ఇబ్బందులు జరుగుతాయి క్లామిటీస్ ఎక్కువగా జరుగుతాయని చెప్పడం మన సునామీ చెన్నైలో వచ్చింది లాస్ట్ టైం రెండు వేల తొమ్మిది పథకంలో మనం చూసాం అదేంటంటే ఇలాంటి ఒక మ్యాప్ వేసి చూస్తే మనకు క్లియర్గా స్పష్టంగా మనకు కనబడుతుంది అనమాట ప్రకృతి నుండి మనం మ్యాప్ తీసుకుని జాగ్రత్తగా ప్రయత్నం చేయగలితే మాత్రం ఏ గ్రహం వల్ల ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బందులు జరుగుతాయనేది చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుందండి దాన్ని ఒక స్టడీ చేసి ముందుకు వెళ్ళగలితే మాత్రం మనం ముందుగా ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతాము ఏది ఎప్పుడు ఎలా జరుగుతుందో చెప్పడానికి ఇది ఒక చిన్న సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్కి చెప్ప